Hello guys! Welcome back to my channel. Today, isi-share sa inyo ni Ate Apple ang ibang pamamaraan para maakit natin ng swerte. Kaya po guys, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Keep on watching! Hello guys! Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano maakit ang swerte at walang humpay na kaligayahan ng inyong mararanasan kapag sinubukan nyo yung mga tips na ituturo ko sa inyo. Ito po, masama ang madamot, kaya isi-share ko po kung paano mag-grow at yun talagang super saya po namin ngayon. At ako ay napaiyak sa tuwa dahil sa mga nangyayari nang mula ng ginawa ko yung mga sinishare ko po sa inyo. Kaya po guys, masama ang madamot, isishare ko po yan. Ganito po yan. Last year po ay talaga namang ako inula ng kamalasan. Ay talaga naman grabe grabe ang nangyari po sa akin. Ngayon po guys, dahil sa meron po tayong friendship at kung hindi nyo po natatanong, kaya rin naman ako nagkaroon ng friendship na ganon dahil ako po ay marunong magpunsoy. Ayan po guys, dahil ako ay marunong, meron din po akong syempre master. Kaya yun po, yung pong aking master na tanungan ay nagsabi sa akin bumisita sa akin dahil ako po ay nanahimik ayan, binisita niya po ako at tinuro niya po sa akin ang super gagandang mga mga pamamaraan para ako ay swertihin ayun po guys, dahil nga si ate Apple ay hindi naging active sa mga pagpupunsoy at naging abala ngayon po guys, sa ah, Tinuruan niyo po ulit ako, bumalik ulit ako sa dating gawin ng aking mga nalalaman at yon ay isa sa mga tinuro niya sa akin. Kaya ngayon po guys, ako po ay napaiyak at talaga namang hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari sa akin ngayon, inuulan ako ng blessing. Ayan po guys, dahil sa nakikita niyo ba po ang dahon ng laurel na ito? Tatlong dahon ng laurel ay nilalagay ko rin po sa aking pumpitaka, sa aking bag. Ayun po guys. At hindi lamang po itong dahon ng laurel ang ating kailangan. Kailangan din po natin itong asin. Nakita nyo ba po to? Ako po guys ay hindi nawawala ng asin kahit kailan. Lalo nga po this year kasi po inulan po ko ng swerte dahil sa mga tinuro sa akin ng aking friendship. At yun nga po yung... Binuksan ko muli ang aking mga kaalaman sa pagpupunsoy. Kung kayo po ay may katanungan sa akin, mag-message lamang po kayo dahil ako po ay marami nalalaman dyan. At ako po ay napakarami na rin pinunsoy dito po sa lugar po namin. Ayan po guys, ngayon po ganito po ang ating gagawin. Ituturo ko po sa inyo para kayo po ay ulanin ng swerte at kaligayahan sa inyong buong pamilya. Ayan po guys. Ngayon po, ito po ilalagay natin sa ating wallet. At mas maganda po kung ang ating wallet ay brown or red. Ayan po guys. Tapos ito po, ay pagsasamahin nyo itong tatlong to. Mas maganda pong ibalot nyo kasi ito po ay nagagato. Ayan po guys. But basta once na meron po kayong tatlong pirasong dahon ng laurel, ilagay nyo po siya sa plastic. Tapos, huwag nyo po siyang aalsin sa inyo pong pitaka or sa inyo pong bag. Dahil ito ay nagsisilbing protection din po sa inyo kung ano man pong kapahamakan na nalalapit po sa inyo. Ito pa po guys, ang pinakamalupit. Kung ito pong dahon ng laurel ay pinaniniwalaan na napakaswerte. Ito pong kapangyarihan ng asin ang pinaka best sa lahat. Alam nyo ba po ang mga nadudulot ng asin sa ating buhay? Nako guys, kayo po ay laging magdadala at lalagay nyo po sa ganitong plastic, konti lamang na asin. But, wag nyo pong hahayaan na ito ay matutunaw. Dahil kung ito po ay matunaw, ay kapalit naman ay kamalasan. Basta po, every week ay inyo pong papaltan sa inyo pong bag. At kayo naman ay uulaw na, uulanin ng swerte kagaya na nangyayari sa akin ngayon. Ayan po guys. Once na meron po kayong dala, at bakit po kayo magdadala ng asin? Unang-una guys, hindi natin maiwasan yung inggit ng tao. Yan pong talas ng mata at talas ng bibig. Kung yan ay mainggit sa atin, ay nakamamatay kung ano man kanilang ipanalangin. But once na may dala kayong asin, na binalot niyo po sa ganto, or kung saan niyo po pwedeng safe na ibalot, ay pwede po siya basta magdala po kayo ng asin. Yung pong mananalangin sa inyo ng masama at inggit, sa kanila po ang tama. Basta may dala po kayong ganitong asin. 
na lagi-lagi nyong dala sa inyong pong wallet, sa inyong bulsa, kung hindi kayo magdadala ng bag, ilagay nyo po sa inyong pong bulsa. Yun po ay protection nyo sa mga masasamang elemento. Yung mga inggit na yan, lalo na yung mga inggit, yung mga matatalas na mata at labi at dila na mga panalangin sa inyo. Hindi po kayo tatalban ng kahit anumang kulam, basta may dala po kayo na asin. Mas effective po yung asin kaysa sa bala. Alam niyo ba po yun, di ba? Yung mga bala ng barrel kontra daw sa mga kulam na yan. Mas effective po guys ang asin. Kasi po baka magpunta pa kayo ng airport ay madali pa kayo kung may dala kayong bala. Pero kung asin ay talagang safe na safe kayo. Ito pa po, tips ko po sa inyo. Maglagay po kayo sa isang maliit na baso ng asin. Ilagay nyo po siya sa inyo pong salas. Kung halimbawa po meron pong pumuntang masasamang tao or mga kaibigan or kamag-anakan na maiinggit po sa inyo, yun po guys, ah, makokontra po ng asin dahil sa salas po doon kayo natanggap ng bisita. Makokontra po yung masasamang elemento na maaaring maidulot ng inyong bisita sa inyong buhay. Ayan po guys. Tapos maglagay din po kayo guys ng isa pong maliit na kahit sa kung meron po kayong mga shot glass, mga ganyan, or maliit na lalagyanan, kahit konti lamang po, kahit konti lamang po guys, na asin ay ilagay nyo po sa inyong kwarto, dahil yan po pag kayo po ay natutulog, yung mga bango-bangungot na yan, yung mga bad spirit na nagkalat, ay safe na safe ang inyong pagtulog. But yung mga sinasabi ko pong paglalagay ng asin, ay lagi nyo po siyang papalta na huwag na huwag nyo pong hahayaan na matutunaw ang asin dahil yan po ay napakasama. At huwag na huwag din po kayong magsasaboy ng asin at once na matunaw sa inyo pong tahanan ay matataboy po talaga ang swerte. Once na meron po kayong gustong gawa ng masama but hindi ko po ituturo yan sa inyo dahil masama po yan, masama ang nananalangin, masama din po ang gumagawa ng mga kaliwang kamay, masama din po yan. Kaya hindi kayo ituturo sa inyo kasi baka gawin nyo sa iba at ako naman ang masisi, di ba? <laughs> Ayan po guys, basta masama po lahat yung mga nananalangin, nanunumpa mga nanalangin ng masama sa iba at inggit, masamang masama po yan ngayon po naunawan ko po kayo kasi minsan nahanga ka sipin nyo nahanga lamang po kayo at hindi inggit ang dumadaloy sa inyo dahil masama po yan may balik po rin yan sa inyo lahat po ng inyong pinalangin na masama at ginawang masama sa inyong kapwa ay may balik po sa inyo kung may nakagawa po sa inyo ng kasalanan Ipagpasa Diyos nyo po, huwag nyo pong ibubuka sa bibig dahil may balik din po yun sa inyo. Kaya po guys, uh, yun po, sikretong malupit. Basta po guys, may nakagawa sa inyo ng kasalanan, ipagpasa Diyos nyo, huwag nyo po siyang gagantihan, huwag nyo pong ipanalangin na masama dahil gumagawa din po kayo ng kasalanan once na ginawa nyo po yun at may balik din po sa inyo triple pa. Sinisigurado ko po yun sa inyo, triple pa ang balik po sa inyo once na gumanti po kayo sa inyong kapwa. Mag ganito po kayo, asin at saka laurel. Makita nyo, uulanin po kayo ng blessing ng mga hindi inaasahan. Ayan, kagaya po na nangyari sa akin. Ako po nga po ay mayroong friendship na talagang nirekomenda niya po ulit ako at ibinalik niya po muli ako. At binalik niya yung mga kalaman ko sa mga ganitong pamamaraan. Para po makatulong din po sa inyo, kagaya po kagabi, siya talagang ang lakit po na ating eye bags dahil sa kausap ko siya at kagabi. At yun nga, sinabi ko, ishinir ko yung mga ibang mga tips na itinuro niya sa akin na ishishare ko naman sa inyong pampaswerte. At eto pa guys ha, nagawa niyo na ba po yung kaninang umaga yung tinuro ko pong buksan po yung inyo pong silangan ng inyong bintana at sabihin pasok ang swerte, lumabas ang malas. Every morning, ganun po ang inyong gawin. Mapapansin nyo po, napakagaan ng daloy ng inyong buhay. At ito po guys, maglagay po kayo ng isang basong tubig kung saan po may, yung pinaka-center ng bahay nyo. Pwede po yan sa baba, pwede sa taas, basta yung pinaka-gitna. Kami po ay merong altar sa taas, yun po ang pinaka-center. Doon ko po lagi nilalagay yung tubig, asin, at saka yun nga po yung rice na yung unang-unang mong naging pera ngayon taon na to. But hindi pa po huli ang lahat. Yung unang-unang sweldo mo, or kung susweldo ka, ngayon mo lang to napanood, kung susweldo ka ngayon, 
yung sweldo mo yon magtira ka kahit 100 or 1000 pesos itusok mo sa may um, sa may rice tusok mo lang doon sa gitna na pinagsamang uh, asin at saka tubig ayon ilagay mo lang sa center na iyong bahay at mapapansin mo 6 six, six months pa lang di ba ngayon may 6 months ka pang makakahabol ngayong year na to uulanin ka ng swerte dahil sa mga ganito mga tips hindi naman aasahan natin to na ulanin yung bang tipo bang napagaan ng daloy ng buhay dahil nasa ganyan din po yan guys naniniwala po ako dahil nung last year ay talagang wala akong ginawang kahit ano pero this year pinaghandaan ko Bago matapos kasi yung taon, nagkita ulit kami ng friendship ko na, ayun nga, nakakaintindi sa mga punsoy. Ayan po guys, lumalabas po siya sa TV. At yan, nakita niyo po yung aking background ngayon na merong uh, parot at saka yan, matagal na po yan. Ayan po ay talagang swerte rin dyan. At dumadaloy po yung tubig. Ayan, swerte po yan guys. Basta yung pong about sa tubig ay kailangan nandito lamang po siya sa sala, sa kusina. Huwag na huwag niyo po siya ilalagay sa inyo pong kwarto dahil malas po yan. Dahil yun nga, malas po yan sa pagdating naman sa mga anak, sa mga pag-aaral. Kung ano naman mga nangyayaring negative. Ayan, basta tsaka pag-aaway ng pamilya. Pag meron sign ng tubig, ayan, kagaya ng pulse or sign ng isda sa inyong kwarto, alisin nyo na po yan. Ang ilagay nyo po guys ay asin at saka tubig sa gitna ng inyong kama, ha? sa gitna ng inyong kama para lahat ng mga negative energy ay mahigo po noon at lahat ng swerte. Ito po ba guys, nung ginawa ko po yun, ako po'y lagi nananaginip ng mga magaganda at yun nga pong numero sinabi ko po dyan, hanapin nyo po doon, halimbawa ay aso, kung anumang numero yon pinagsama-sama ko at ayun, nakajackpot naman tayo, pero hindi naman talagang totaling jackpot, pero pwedeng pwede na, talaga namang okay na okay, di ba? Yung mga hindi mo inaasam pangyari, yan yung sinasabi ko swerte, hindi naman yung pugit swerte yung sinasabi ko, eh, hindi ka na magtatrabaho, kumbaga maraming mga swerte na darating na hindi mo inaasahan, kaya po guys, ko ako sa inyo maniwala, wala na po kayo, bumili po kayo ng dahon ng laurel at asin huwag na huwag mawawala dahil yan ang magandang kombinasyon para maganda ang daloy ng ating swerte at ganun din po sa pagiging lambinga ng buong pamilya at ganun din ang inyong mga anak pangkalahatan na po yan swerte para sa lahat talagang uulanin kayo ng swerte at sobrang saya na inyong buhay kapag ito inyo pong itinaray, kaya po guys ano pang ginagawa nyo? Kumuha na po kayo ng asin. Kung wala pa kayong dahon ng laurel, unahin nyo po muna tong asin dahil ito po ay pinakadabi sa lahat. Makapangyari yan sa lahat kung ano man po mga isipirito na meron po sa inyong nababalot. Kaya kayo po ay laging nag-aaway-aaway. Napakabigat ng daloy ng swerte ay dahil din po sa mga ganyang sitwasyon na wala kayong mga pangontra kasi yan po ay marami mga bad spirit sa ating kapaligiran at mga talas ng dilat mata ng ibang taong inggit ng panalangin sa inyo ay wala man lang kayong pangontra para hindi ito tumalab. Kaya po guys, ano pang ginagawa natin? Gawa-gawa na! Kumuha na po ng asin at laurel. Ilagay na po natin sa ating pitaka at think positive uulamin po tayo na swerte yun lang po guys, thank you po sa panonood kung may tanong po kayo sa akin mag comment lang po kayo sa akin kaya lang po, pasensya na po, minsan ay nalilate pero sasagutin ko po yan thank you po